సాయి టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ఈరోజు మనం సమ్మర్లో స్కిన్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం యాక్చువల్గా మనము ఒక పది నిమిషాలు ఎండలోకి వెళ్ళి వస్తే కూడా మన స్కిన్ అంతా రెడ్గా అయిపోతుంది మీరు గమనిస్తే అలా రెడ్గా అయిపోయి అయిపోయి కొన్ని రోజుల తర్వాత డార్క్గా అయిపోతుంది అనమాట అంటే స్కిన్ అక్కడ రియాక్ట్ అవుతూ ఉందని అర్థం అనమాట ముఖ్యంగా చీక్ స్పాట్లో చాలామందికి రెడ్గా అయిపోతూ ఉంటుంది సో సెన్సిటివ్గా ఉందని అర్థమ్మా మనం ఏం చేయలేము ఎందుకు అంటే ఎండాకాలం వస్తుంది మనం బయటకు వెళ్ళాలి ఎండలో తిరగాల్సి వస్తుంది పనులు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉన్నామంటే మన మీద మనం శ్రద్ధ పెట్టుకున్నాము అంటే మరీ ఆ రెడ్నెస్ని అంత ఎక్కువగా లేకుండా కాపాడుకోవచ్చు ఎలాగో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మా సమ్మర్లో ఇది అందరము ఫేస్ చేస్తాము ఎవరమైనా కానీ మరీ కొంచెం సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకి ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మగవాళ్ళ కంటే కూడా సో మీరు అందరి ఇళ్లలో ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుందిమా కాటన్తో కానివ్వండి లేదా ఒక మంచి అంటే థిక్గా ఉండే నాప్కిన్ కానీ ఒక పెద్ద బౌల్లో వాటర్లో ముంచేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి పెట్టండి ముఖ్యంగా బాక్స్ అయితే ఇంకా మంచిది ఏ వా ఏ వాసన లేకుండా ఉంటుంది మీకు ఇంకా మంచిగా ఉండాలంటే కొంచెం రోజు వాటర్ని కూడా కలుపుకోండి కొద్దిగా అంటే ఒక గ్లాస్ నీళ్ళల్లో ఇది నాప్కిన్ వేసి ముంచేసి ఒక గంట సేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి మీరు బయటకు వెళ్ళి వస్తారు కదా ఫ్రెషప్ అవుతారు తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఈ కర్చీఫ్ని తీసుకొని లేదా నాప్కిన్ తీసుకొని ఫేస్ మీద పెట్టుకోండి మా ఇలా పెట్టుకొని పడుకో రిలాక్స్ అవ్వండి చైర్ మీద కానీ లేదా బెడ్ మీద కానీ రిలాక్స్ అవ్వండి చాలా ఫ్రెష్గా అవుతుంది స్కిన్ సో తెలుసు కదా చాలామందికి ఇది స్పెషల్గా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎండలో నుంచి రాగానే మంచినీళ్ళు తాగకూడదు వెళ్ళి ఫేస్ కడుక్కోకూడదు ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత చేయాలి అదంతా కాబట్టి ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అలానే మరీ చల్లటి నీళ్ళతో కూడా మొహం కడగద్దుమ్మా మరీ అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను అందుకని ఐస్ క్యూబ్ కూడా చూపిస్తున్నాను చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు మేడం ఐస్ క్యూబ్ని ఇలా రుద్దొచ్చా ఫేస్ మీద అని చెప్పేసి ఎప్పుడూ అలా చేయకూడదుమ్మా ఐస్ క్రీబ్ క్యూబ్ని డైరెక్ట్గా స్కిన్కి టచ్ అవ్వకూడదు అంటే నా దగ్గర క్లాత్ లేదు ఇప్పుడు అందుకని నేను ఇది చూపిస్తున్నాను ఇది కూడా క్లాత్లానే ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ర్యాప్ చేయండి ర్యాప్ చేసి కర్చీఫే అనుకోండి ఇది ఇలా ర్యాప్ చేసేసి దీంతో రుద్దండి మీకు అప్పుడు డైరెక్ట్గా తగలదు మీకు మీ ఈవెన్ ఓపెన్ పోర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది మా చూడండి మొత్తం ఇలా సర్క్యులర్ మోషన్తో రుద్దాలి ఇది సో ముక్కు మీద కానివ్వండి చీక్స్ మీద అంతా అనమాట ఒకటే చోట ఇలానే పెట్టి ఉంచుకోండి ఎప్పుడు అది తప్పు సో మూవ్ చేస్తూ ఉండాలి ఇలా సో మీకు ఇది కష్టం అనిపిస్తే ఇలా అయినా కానీ మీకు రుద్దుకుంటూ ఉండొచ్చు మా ఇలా సో చాలా రిలాక్స్ అవుతుంది స్కిన్ చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకవేళ ఐస్ క్యూబ్తో మీకు ఓపిక ఉండి చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ డైరెక్ట్గా ఐస్ క్యూబ్ని మాత్రం అప్లై చేయకండి నేను చెప్పిన నాప్కిన్ కానీ కర్చీఫ్ కానీ పెట్టి మొహం మీద పెట్టుకోవడం అనేది ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఓపిక ఉన్న వాళ్ళు ఇది చేయొచ్చు ఎక్కువ ఆయిల్ సెక్రీట్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా బయటకు ఫంక్షన్కి వెళ్ళే ముందు అలా ఐస్ క్యూబ్తో రుద్దుకున్నారు అంటే కొంచెం సేపటి వరకు మీ స్కిన్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది తర్వాత అంటే ఐస్ క్యూబ్తో ఇలా టూ మినిట్స్ రుద్దుకొని తర్వాత తుడిచేసుకొని మీరు ఫౌండేషన్ వేసుకున్నారు అంటే అంత ఎక్కువగా ఎక్సెస్ ఆయిల్ రాదు అనమాట ఇది మేకప్ చేసుకునే వాళ్ళందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇది ఒక చిన్న టిప్ అనమాట దాంట్లో సో ఐస్ క్యూబ్తో ఇలా రుద్దుకోండి ఎప్పుడైనా సరే మీకు స్కిన్ స్టామినా పెరగాలన్నా ఎండాకాలంలోనే కాదు ఏ సీజన్లో అయినా కానీ అప్పుడప్పుడు లైట్గా మసాజ్ చేసుకోండి మా సో సమ్మర్లో ఆయిల్తో మసాజ్ చేసుకోండి అంటే మీకు కొంచెం ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది అంతే కదా ఆ ముందుగానే జిడ్డుగా ఉంటుంది ఆయిల్తో ఏం మసాజ్ చేసుకునేమో అంటారు సో ఒక జెల్తో మసాజ్ చేసుకోండి లేదా ఒక మాయిశ్చరైజర్తో మసాజ్ చేసుకోండి మసాజ్ అంటే ఓ అంటూ రుద్దాల్సిన అవసరం లేదు గంటలు గంటలు జస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకోండి మీరు మసాజ్ చేసినప్పుడు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది మీ స్కిన్కి అంతా సో ఆ పార్ట్ చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బాడీకి ఎంత స్టామినా వస్తుంది సో మీరు మసాజ్ చేస్తే కూడా ఫేస్ మీద స్కిన్ అలా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మా ఇంకొక పో ఇకపోతే ఏంటంటే ఒక చిన్న ప్యాక్ చెప్తాను మీకు ఇంట్లో మీరు చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్ ప్యాక్ ఈ రోజుల్లో మనకు పుచ్చకాయలు బాగా దొరుకుతూ ఉన్నాయి పుచ్చకాయల గురించి కూడా చెప్తాను మా సమ్మర్లో అంటే మనకి ఎప్పుడు సంవత్సరం పొడుగుతో దొరుకుతున్నాయి అనుకోండి మామూలుగా అయితే సమ్మర్లో చాలా ఎక్కువ దొరుకుతాయి పుచ్చకాయలు ఎందుకు అంటే మన బాడీ హీట్ని అంతా తీసేస్తుంది ఇది కాబట్టి సీజనల్ ఫ్రూట్స్ దేవుడు అలా పెట్టేశాడు కాబట్టి ఈ సీజన్లో వస్తుంది కాబట్టి
కొంచెం దాహం వేస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ తగ్గిపోతాయి మీరు పుచ్చకాయని బాగా తిన్నారు అంటే ఒక పెద్ద బౌల్ తీసుకోవచ్చు మీరు లేదా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది ట్రై చేసి చూడండి సో నేను వచ్చేసి ములతానే మిట్టి తీసుకుంటున్నాను అమ్మ ఇదైతే అందరికీ ఈజీ అందరి ఇళ్ళల్లో ఉంటుంది బయట మార్కెట్లో కూడా ఈజీగా దొరుకుతుంది సో రెండు స్పూన్లు తీసుకున్నాను నేను అలానే మిల్క్ పౌడర్ మా చిన్న ప్యాకెట్ మిల్క్ పౌడర్ కొనుక్కోండి అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నారంటే ఎన్ని రోజులైనా పనికి వస్తుంది మీకు అంటే ఎక్స్పైరీ డేట్ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో ఇది ఒక స్పూన్ వేసుకోండి గ్లోయింగ్గా ఉంటుంది ఎక్కువ వేసుకోకండి దీంట్లో హాఫ్ వేసుకోవాలి ములతాని మిట్టిలో హాఫ్ మిల్క్ పౌడర్ వేసుకోండి ఇది జ్యూస్ వచ్చేసి ఎంత కావాలో అంతమ్మా సో ఈ లోపల ఇంకొకటి చెప్తాను ఇది కర్పూరమ్మ సో కర్పూరాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇట్లా చిదిమేస్తున్నాను లేదా మీరు ముందే కొంచెం కరగబెట్టుకొని పెట్టుకోండి కర్పూరాన్ని అంటే ఈ చిన్న బిళ్ళలో కొంచెం ఒక పించు వేసుకుంటే చాలన్నమాట పెట్టుకొని జ్యూస్తో ప్యాక్లాగా కలుపుకోండి మా దాన్ని ఇంకా మీరు తేనెగిన అవన్నీ మీ దీంట్లో వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మంచి టైటనింగ్ ప్యాక్ అవుతుంది అనమాట ఇది సో మీకు ఎంత అవసరమో అంత వేసుకోండి జ్యూస్ని సో తెలుస్తుంది కదా బాగా కలపండి కలిపిన తర్వాత దీన్ని ప్యాక్ లాగా వేసుకోండి నేను చెయ్యి మీద చూపిస్తున్నాను మా చెయ్యి మీద చూపిస్తున్నాను నేను మీరు ఫేస్ మీద వేసుకోండి ఇట్లా చక్కగా కూల్గా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే కర్పూరం వేసాం కదా క్యాంఫర్ వేసాం కాబట్టి ప్లస్ ఇంకా క్యాంఫర్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అని మీరు అడగచ్చు ఎక్సెస్ ఆయిల్ని తీసేస్తుంది స్కిన్ని చాలా ఫ్రెష్ చేస్తుంది మా మీకు స్కిన్లో ఎంత వేడు ఉన్నా కానీ తీసేస్తుంది స్కిన్లో వేడి ఎక్క ఎందుకు ఉంటుంది అంటారేమో ఉంటుంది మా మీరు ఇది వేసుకున్న తర్వాత మీ స్కిన్ అంతా చాలా కూల్ అయిపోతుంది అనమాట ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి పైగా ఏదైనా చిన్న చిన్న దురదలు ఉన్నా కానీ చిన్న చిన్న ర్యాషెస్ ఉన్నా కానీ చాలా మంచిది కర్పూరంగానే వేసుకున్నారు అంటే ఇంకా మీ ఇంట్లో మంచి చందనం పౌడర్ ఉంటే అది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ మంచి చందనం పౌడర్ అనేది ఈ రోజుల్లో దొరకడం లేదు కాబట్టి అది నేను చెప్పలేదు ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉంది అనుకోండి మంచి చందనం పౌడరు యాడ్ చేసుకోండి మా చాలా కూల్గా ఉంటుంది చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఒక మంచి ప్యాక్ అవుతుంది మీకు నేను చెయ్యి మీద వేసుకొని చూపించాను మీరు ఫేస్ మీద వేసుకోండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంచుకోండి మా తర్వాత కొంచెం వాటర్తో వాటర్ని స్ప్లాష్ చేసుకొని రుద్దుతూ తీసేయండి ఫేస్ మీద చాలా గ్లోయింగ్గా ఉంటుంది చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మీకు ఒక రెండు మూడు గంటల కూల్నెస్ అలానే ఉంటుంది మీ స్కిన్ మీద ట్రై చేసి చూడండి సో ఇది చాలా మంచి ప్యాక్ అవుతుంది మా సో ఇది చిట్కా అని కాదు మీకు లాంగ్ రన్లో ఏంటి అంటే బాగా పనిచేస్తుంది కూడా ఇది మీకు కాబట్టి స్కిన్ ఏ సీజన్లో అయినా మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకు ఉండాలి లేకపోయింది అంటే మామూలుగానే ఉంటాము సో ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను మా నమస్తే